que el día de hoy pues tiene una connotación especial por la presencia de nuestro presidente legítimo y además no podía ser cualquier fecha y cualquier horario porque sabemos que Andrés Manuel recorrió ya todos los municipios del país y es el único líder político que lo ha hecho en toda la historia de México. ¡Bravo! En la campaña del 2000 por la jefatura del gobierno me llamó mucho la atención de la forma en que organizó Andrés Manuel la campaña ocupando todo el espacio cada tarde hizo cinco eventos en las colonias, los sábados diez eventos y los domingos otros cinco eventos por la mañana. Cuando uno lo ve en el papel dice, bueno, pues, reunión tras reunión, pero una gira así es, se necesita una vitalidad, una pasión, una convicción muy profunda para poderla aguantar trabajo titánico. En ese entonces hacía cinco eventos por la tarde Andrés Manuel y los candidatos de las otras fuerzas políticas hacían uno y se cansaban. Creo que el poder se puede y se debe construir de otra manera. Cuando algún personaje quiere hacer política, es frecuente que se buscan los amigos ricachones, empresarios, que le den lana para pagar spots, hacerse publicidad, y este, sin contacto con la gente, eh, supuestamente a, a hacer política, entre comillas. Y entonces, cuando alguien depende de esos intereses, es imposible que pueda representar al pueblo si es que llega a un cargo de elección pública. Al revés, cuando alguien está muy comprometido con la gente, es imposible que se pueda despegar de la población, porque la población le va a exigir, le va a demandar y va a tener que responder a las necesidades del pueblo y a sus intereses. Se puede construir el poder de otra manera. Tenemos en México hoy en día una de las oligarquías más poderosas de América Latina, del mundo, por lo tanto, más reaccionarias, entre más poder económico, hay más reacción, más conservadurismo. Y eso pues, nos obliga a todos a luchar por construir el poder de otra manera. Se tiene que construir el poder de otra manera, porque no hay forma de competir desde este lado con la vía que tienen nuestros adversarios. Siempre siempre por más que uno quisiera hacerse amigos de los poderosos siempre los de la derecha les podrán ofrecer más siempre entonces por esa razón es que estamos obligados a ver hacia el pueblo porque además es la gente que realmente va a estar con nosotros en el proyecto de cualquier manera en cualquier circunstancia y pase lo que pase en la fortuna y en la adversidad resistida. Del fundador de la ciencia política de Nicolás Maquiavelo, rescaté unas citas que vienen en el libro, me parecen muy elocuentes. Dice, por ejemplo, Maquiavelo, que el principado puede implantarlo tanto el pueblo como los nobles. El que llega al principado con la ayuda de los nobles se mantiene con mayor dificultad que el que ha llegado mediante el apoyo del pueblo. No puede honradamente satisfacer a los grandes sin lesionar a los demás. Esto me parece muy profundo pero en cambio puede satisfacer al pueblo, porque la finalidad del pueblo 
es más honesta que la de los grandes. Entonces, digamos que está limitada la línea que comentamos. Se puede llegar al poder por el apoyo de los nobles y se puede llegar al poder con el apoyo del pueblo. Pero dice Maquiavelo, insistiré en que solo un príncipe necesita contar con la amistad del pueblo porque de lo contrario no tiene remedio en la adversidad. Y por eso, porque Andrés Manuel López Obrador tiene la amistad del pueblo, ha resistido toda la adversidad. Por último, quiero decirles lo siguiente. Después de 1991, que es parte de la secuencia que lleva el libro, estábamos como sumidos en la depresión los perredistas por muy malos resultados electorales que habíamos tenido. Y veníamos del 88, el gran triunfo, Temo Cárdenas, que también se le desconoció su triunfo y usurpó el poder Salinas de Gortari. Y luego en el 91 tuvimos muy malos resultados. Y el ánimo lo recuperamos con el éxodo de Tabasco que encabezó Andrés Manuel López Obrador en aquel, eh, aquellos primeros días del 92, que duró fines del 91, principios del 92. Vino un debate del partido de qué hacer para, para recuperarnos. Y bueno, nosotros tuvimos cifras oficiales en el 91, el 8% de la votación nacional, adulteradas y todo, pero algo dirán. Cifras oficiales del 94, el 17%, no pasábamos del 17%, y cuando Andrés Manuel es nombrado presidente del partido, llegó al PRD del 17 al 26% de la votación, y como candidato a la presidencia de la República, al 35% de la votación. Si me preguntan a mí cuál es el camino que funciona, no podría decir sino que la historia nos muestra que el camino que funciona para hacer de la izquierda una fuerza ganadora que dispute el poder y que dispute el rumbo de la nación es el camino que ha construido con sus enseñanzas explícitas o implícitas Andrés Manuel López Obrador. Por eso escribimos, por eso escribimos este libro. Muchas gracias compañeras y compañeros.